हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ फार्माकोलॉजी हम मिनी कैटजिन से आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज एक्चुअली पार्ट 3 ऑफ द मिनी कैटजिन व्हिच डील्स विद द कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स और आज इस चैप्टर 11 का टॉपिक है ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड इन हाइपरटेंशन व्हिच मींस इंक्रीज ब्लड प्रेशर सो दैट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर एंड देयरफॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर द मेन स्टे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ वेरी वेरी कॉमन डिसऑर्डर कॉल्ड हाइपरटेंशन मेडिसिन uh, में ये ड्रग्स आप को लाजमी आनी चाहिए जब आप मेडिसिन की बुक्स भी पढ़ रहे हैं पेशेंट्स को डील कर रहे हैं बिकॉज ब्लड प्रेशर का बढ़ना इज अ वेरी वेरी कॉमन डिसऑर्डर देयरफॉर दीज ड्रग्स इन दिस चैप्टर इज सुपर हाई ईल्ड चैप्टर ओके हाइपरटेंशन इज रिकॉग्नाइज एज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर सेवरल पोटेंशियली लीथल कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस इंक्लूडिंग एमआई हार्ट फेलियर एज वेल एज स्ट्रोक यानी अगर किसी बंदे को हाइपरटेंशन है तो स्ट्रोक की चांसेस बहुत ज्यादा हैं हार्ट फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं और एमआई के चांसेस भी ज्यादा सो अलोन ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना इज मेकिंग द पर्सन प्रोन टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर्स बिलोंगिंग टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम न्यूअर गाइडलाइंस खैर अब 2017 से भी न्यू गाइडलाइंस आ गई हैं बट सिंस इट्स बुक में इसका जिक्र है दे अर्ज मोर एक्टिव प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन अकॉर्डिंग टू दीस गाइडलाइंस एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 120 बट लेस देन 130 is considered as elevated so systolic pressure aapko pata na ki we have 120 mm of mercury systolic pressure and 80 diastolic pressure so um agar ye 120 se zyada hai so if the systolic pressure is between 120 and 30 this is considered as elevated blood pressure agar pressure equal to or greater than 130 80 hai but less than 140 89 hai it is known as stage 1 hypertension these values are important and you must remember them while pressures equal to or greater than 140 90 are considered as stage 2 hypertension so you should be able to at least differentiate okay, what is elevated blood pressure what is stage 1 hypertension and what is stage 2 hypertension because treatment here us hisab se increased systolic pressure is now considered at least as important as elevated diastolic pressure yani pehle ek time hota tha ki jab hum kehte the ki diastolic pressure is more important because ye zyada serious matter hai lekin ab ye out ho gaya systolic is as important as diastolic blood pressure elevation both stage 1 and stage 2 hypertension are uh, the ones which deserve and demand treatment so treatments have to be started in stage 1 and stage 2 hypertension okay acha ji many drugs are available for the treatment of hypertension and in most patients blood pressure can now be controlled effectively with minimal adverse effects again this is a very well established field to so, hypertension ki jo treatment hai pehle time mein ye hota tha ki drugs se bahut sare side effects ho rahe hain and uh, these drugs were not very well developed aur bahut zyada options available nahi the ab aisa nahi hai na there are so many different options available and minimal side effects anti hypertensive drugs are organized around a clinical indication the need to treat the disease rather than single receptor type so overall purpose ye hota hai ki blood pressure ko within normal limits reduce kiya jaye the drugs covered in this unit have a variety of mechanism of action including diuresis sympathoplegia the interference with the sympathetic nervous system vasodilation antagonism of the renin angio अब बात यह है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर से एसोसिएटेड ड्रग्स को समझना है तो आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म की फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए बिकॉज अगर आपको फिजियोलॉजिकल स्टेप्स मालूम है तो आपको ये पता होगा कि कौन सी ड्रग किस लेवल पे जाके काम कर रही है और कौन सा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म सो फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो सिस्टम में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है देर फॉर उस सिस्टम के ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए यू हैव टू यूज द ड्रग्स विच कॉज इज वेजोडाइलेशन बिल्कुल ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रेनिन एंजोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है यानी अगर मुझे ब्लड प्रेशर डिक्रीज करना है तो इस सिस्टम को मुझे इनएक्टिव करना पड़ेगा ब्लॉक करना पड़ेगा ये इंफॉर्मेशन आपको तभी समझ आएगी जब आपको फिजियोलॉजी पे ग्रिप है क्योंकि अगर आप एंटाई हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखें सो दीज आर डिवाइडेड इन टू बाई लार्ज दीज यू नो फाइव कैटेगरीज द फर्स्ट कैटेगरी इज द कैटेगरी ऑफ डायोरेटिक्स नॉट डायोरेटिक्स का काम इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं तो ये होगा कि दीज ड्रग्स विल गो एंड वर्क ऑन टू दी रीनल सिस्टम ताकि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लूज हो सके बॉडी से so the will cause diuresis purpose ye hai ki jo aapka systemic blood flow hai usme se agar liquid zyada body se out ho jayega so there will be less liquid in the blood and because of the less liquid there will be reduced blood pressure so use of diuretics 
works by the way of increasing urinary output. Then there are sympathoplegics. Now sympathoplegics का मतलब है वो तमाम drugs जो sympathetic nervous system को block करेंगे. Now you know that sympathetic nervous system on cardiovascular system it increases the contractility of the heart, it increases the number of beats of the heart, it increases the power of contraction of the heart. It also causes peripheral vasoconstriction. और उस vasoconstriction की वजह से system का BP high होता है. So if you block the sympathetic system, so heart की contractility भी reduce होगी and there will be vasodilation then you can directly use vasodilators which will dilate the blood vessels and the blood pressure will go down then you can block the angiotensin system and these drugs are called angiotensin antagonist now this angiotensin system works on different levels we know that angiotensin gene into angiotensin 1 then angiotensin 2 so we have discussed all these steps in many times in physiology please watch out my physiology videos so that you all know all these systems how does cardiovascular system work what is the job of running the angiotensin system but these are the 4 or 5 categories which are used to reduce the blood pressure now there are obviously many examples so for example diuretics can be thiazide diuretics can be loose diuretics can be so many other categories sympathetic blockers can be alpha or beta receptor pe kaam karne wale. they can also work on the nerve terminals on the ganglia or at the level of the central nervous system aapko pura sympathetic system ka systemic outflow pata hona chahi okay, there are neurons called p ganglionic jo ke thoda ko lumbar outflow nikalte hai ganglia mein jake synapse karte hai and then there is a post ganglionic neuron which goes and work onto the receptor so you can block the sympathetic system here you can block it in the ganglia you can block it at the level of the central nervous system different levels of blockage okay then we have angiotensin antagonist renin ke puri system par it can be angiotensin converting enzyme inhibitor such as captopril or it may be the receptor blockers or the renin hum iske bare mein padhenge so mera point ye hai कि अगर आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी अब तक तो प्लीज गो वॉच माय वीडियोस मैं ये फिजियोलॉजी के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं वहां ग्रिप होगी इस तमाम सिस्टम पर तो ये ड्रग समझना आपके लिए चुटकी का काम बिल्कुल इजीली ओके सो दैट्स व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर इज देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज व्हिच यू मस्ट रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बिकॉज़ ये टर्म्स इस चैप्टर में बार-बार यूज होंगी और वो टर्म्स जो बार-बार यूज होती हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना जरूरी है यानी ये पॉसिबल नहीं है कि आपको ये टर्म्स समझ में ना आए और ये चैप्टर समझ में आ जाए ऐसा मुमकिन नहीं है इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर यू मस्ट अंडरस्टैंड दीस टर्म्स क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होंगी सो फॉर एग्जांपल द बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स यू नो कई दफा कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में आई हैव गिवन यू दिस कांसेप्ट दैट इन आवर बॉडी we have uh, you know blood pressure maintenance uh, systems installed so for example hamari jo carotid sinus hai aorta they have the mechanism of gauging the blood pressure and if the blood pressure is high then the message is con con you know it is communicated to the higher centers and then the blood pressure is controlled accordingly by the parasympathetic and the sympathetic inputs so better receptor reflex is the blood pressure homeostatic mechanism Okay, then there is another terminology called catecholamine reuptake pump. आपको जब system sympathetic nervous system मैंने समझाया था, तब ये बात इसी you know pharma के lectures में when we were talking about the autonomic nervous pharmacology, उसमें हमारी ये बात हुई थी कि वो nerve terminals जो norepinephrine release करते हैं, यानी जो sympathetic system के nerve terminals हैं, उनमें जो साइनाप्स में नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है वो रीअपटेक भी हो जाता है और उस रीअपटेक के लिए जो ट्रांसपोर्टर है दैट इज कॉल्ड नॉरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर एनईटी ट्रांसपोर्टर सो यू शुड नो दैट दीस नॉरेपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली रीअपटेकन बाय दैट नेट ट्रांसपोर्टर देन देयर इज कैटिकोलामीन वेजिकल पंप स्टोरेज वेजिकल ट्रांसपोर्टर दैट पंप्स द कैटिकोलामीन फ्रॉम द न्यूरल साइटोप्लाज्म इनटू द स्टोरेज वेजिकल आर नोन एज़ द वीमैट the vesicle monoamine transporter purpose in the year they can neuron this is the this is the neuron okay cell body and then there is an exon so cell body must be synthesis or your people vesicle may store or I take a release was again job skis are what and these are called v match okay so v mats are important 
then end organ damage is word ka matlab ye hai ki if there is a damage in the heart kidney retina or blood vessel end organ blood vessel hai matlab ye hai ki jaise retina hai so if this is your eye to retina pe jo blood supply aa rahi hai wo wahid blood supply hai that's the only blood supply if that is blocked if this is blocked then there is no blood into the retina okay so if a blood vessel is like this then it is end organ damage but organ up damage ho jayega agar wahan ki blood supply ruk gayi because usme koi collateral circulation nahi hai idhar udhar se koi blood vessel supply nahi kar rahi then there is a terminology called essential hypertension it is hypertension of unknown etiology also known as the primary hypertension so primary hypertension ka matlab ye hai ki blood pressure high hai lekin koi clear cut cause nahi hai yani for example agar kisi patient mein pheochromocytoma hai That is a tumor, um, जिसमें से बहुत सारा नॉर एपिनाफ्रीन एपिनाफ्रीन रिलीज होगा अगर किसी बंदे में ट्यूमर है इस तरह का तो हमें समझ में आती है बात कि भाई ट्यूमर है उसमें से बहुत सारा नॉर एपिनाफ्रीन एपिनाफ्रीन रिलीज हो रहा है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो ये कॉज मालूम है देर इज अन इटियोलॉजी लेकिन अगर देर इज एन अनोन इटियोलॉजी सो इफ देर इज नो कॉज आइडेंटिफाइड दिस वुड मीन ए दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन सो हाइपरटेंशन ऑफ अननोन इटियोलॉजी ठीक है देन फॉल्स ट्रांसमीटर नाम से ही जाहिर है सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल ऑक्टोपामीन स्टोर्ड इन द वेसिकल्स आर रिलीज्ड इनटू सिनैप्टिक क्लेफ्ट सिंपैथेटिक सिस्टम के सिनैप्टिक क्लेफ्ट क्लेफ्ट में नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज होना चाहिए था बट अब कुछ और रिलीज हो रहा है सो दैट्स कॉल्ड द फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर द वर्ड मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंसिव क्राइसिस या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इट इज एन एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विद रेज्ड ब्लड प्रेशर एंड रैपिडली प्रोग्रेसिंग यानी ब्लड प्रेशर ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है देन देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन जैसे ही बंदा वो कहते हैं जनाब लेटी पोजीशन से खड़ा होगा तो उसको चक्कर आएंगे रीजन इसका ये है क्योंकि सडन ड्रॉप डाउन ऑफ ब्लड प्रेशर so the person feel hypotension suddenly because of standing and this is called uh, you know orthostatic hypertension so when you stand up from the lying position uh, you feel hypotensive crisis so dizziness hoti hai chakkar aate hain is also known as postural because it is associated with the posture of the person post ganglionic neuron blocker these are the drugs that block the transmission by annexion in the terminals of post ganglionic nerves so it is not so there is a pre ganglionic fiber then there is a synapse and then there is a post ganglionic fiber so if some drug is blocking at the level of the post ganglion this is called post ganglionic blocker rebound hypertension is an elevated blood pressure resulting from the loss of anti hypertensive drug so matlab ye hai sada zaban mein ki agar kisi bande ne bahut arse tak blood pressure ke liye dawaiyan li aur suddenly wo dawai lena chhod de to there is a rebound hypertension yani drug stop karne ki wajah se dobara uska bp high ho jata hai wo kafi theek thaak high ho sakta hai that is called rebound hypertension then this term will be very frequently used called reflex tachycardia it's a tachycardia resulting from lowering the blood pressure so whenever you use you know uh, blood pressure lowering drugs to wo aapka bp kam kar deti hai acha bp kam ho jata hai to aapki body mein jo sensor lage hain yani baroreceptor reflex carotid sinus ye sense karte hain ki bp kam ho gaya ye kya karte hain badle mein ki sympathetic system ko activate karte hain jiski wajah se heart rate badh jata hai so there is tachycardia so this tachycardia is because of lowering the blood pressure too much सेकेंडरी हाइपरटेंशन प्राइमरी हाइपरटेंशन मैंने आपको बताया उसमें कॉज नहीं पता थी यहाँ कॉज पता है और एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी फॉर एग्जाम्पल एड्रीनल ट्यूमर फ्योक्रोमोसाइटोमा स्टेप्ड केयर का क्या मतलब है स्टेप्ड केयर मीन्स प्रोग्रेसिव एडिक्शन ऑफ ड्रग्स टू एन एंटाई हाइपरटेंसिव रिजीम स्टार्टिंग विद वन ड्रग इन एडिंग फ्यू मोर सो लेटर्ड अप्रोच है कि पहले एक ड्रग दी फिर और दी फिर और दी ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सके Sympathetolytic या sympathetoplegic drugs का मतलब है which reduces the effect of sympathetic nervous system. So ये सारी terms काफी important है you must know them. अब less क्योंकि अब ये terms बार बार use होंगी ठीक है less than 20% percent of the cases of hypertension are due to uh, unknown case and this will be known as secondary hypertension. This type of hypertension is associated such as with pheochromocytoma which releases a large number of large amount of norepinephrine and epinephrine. मोस्ट केसेस ऑफ हाइपरटेंशन आर इडियोपैथिक पता ही नहीं होता किस वजह से हैं एंड दोज आर नोन एज प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन द स्ट्रेटजीज फॉर ट्रीटिंग इडियोपैथिक हाइपरटेंशन आर बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ आर्टिकल प्रेशर दीज स्ट्रेटजीज इंक्लूड रिडक्शन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम कम करना मतलब यू कैन यूज डायोरेटिक्स ठीक हो गया 
सिंपेथेरिक इफेक्ट कम करना यानी यू कैन यूज सिंपेथोप्लेजिक्स वैस्कुलर स्मूथ मसल की टेंशन को कम करना विच मीन्स यू कैन यूज वेजो डायलेटर्स एंजियोटेंसिन के इफेक्ट को रोकना यानी यू कैन यूज एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स तो ये जो चार कैटेगरीज आपको बताई थी ब्लड प्रेशर लोवरिंग जितनी भी ड्रग्स हैं वो इनमें से किसी कैटेगरी में फिट होती है ओके आइदर दे विल बी यू नो डायटिक और दे विल बी सिंपैथो प्लाजेक्स और दे विल बी वेजो डायलेटर्स और एंजियोटेंसिन सिस्टम पे काम करने वाली ड्रग्स होंगी सो दैट्स द ब्रॉडर आउटलाइन ठीक है अब हम करेंगे ये कि वन बाय वन हर कैटेगरी को टच करेंगे और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ब्लड प्रेशर लोवरिंग मैकेनिज्म वो करेंगे ये याद रहे कि दीज ड्रग्स आर यूज इन यू नो डिटेल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हुई है अलग अलग सेक्शंस में फॉर एग्जांपल अगर डायोरेटिक्स की बात करें सो मैंने आपको मोटा कॉन्सेप्ट तो दे दिया कि डायोरेटिक्स की जॉब ये है कि किडनी से यूरिन uh, आउटपुट को बढ़ा दें ताकि सिस्टम में बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम होगा डिटेल्ड डिस्कशन ऑन डायरोटिक्स चैप्टर 15 में ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे सो यू हैव टू वेट चिल रन ओके दीज ड्रग्स लोअर द ब्लड प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द ब्लड वॉल्यूम एंड प्रॉबेबली ऑल्सो बाय द डायरेक्ट वैस्कुलर इफेक्ट सो ब्लड वॉल्यूम कम करते हैं बेसिकली द डायरोटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटिंग हाइपर टेंशन और डायरोटिक्स एंड लूप डायरोटिक्स ये दो नाम आपको लाजमी याद होने चाहिए और फिर इनकी एग्जाम्पल्स हाइजाइड डायरोटिक्स की एग्जाम्पल है क्लोर थान और हाइड्रो क्लोर थाइजाइड और लूप डायरोटिक्स का फेमस प्रोटोटाइप है फ्यूरोजोमाइड थाइजाइड मे बी एरिगेट इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपर टेंशन बट लूप डायरोटिक्स आर यूज इन सीवियर हाइपर टेंशन एज वेल एज इन हाइपर टेंसिव इमरजेंसीज दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट Compensatory responses to blood pressure lowering diuretics are minimal when thiazides are given. Maximal anti-hypertensive effect is often achieved with doses lower than the required for the maximal diuretic effect. So, carrying a maksadi here, they are pretty safe drugs. Okay. Now, this chart is important because it talks about class of the drug uh, and then the compensatory responses. So, for example, compensatory response का मतलब क्या है? मतलब अगर आप blood pressure कम कर रहे हैं तो वॉट इज हैपनिंग टू फॉर एग्जाम्पल द हार्ट रेट अगर ब्लड प्रेशर कम करने से टैकी कार्डिया हो रहा है बहुत ज्यादा तो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स डायरेटिक्स यूज करने से कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स मिनिमल है कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता बॉडी के किसी और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में लेकिन आप देखेंगे बाज में फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग वेजो डायलेटर्स फॉर एग्जाम्पल यू सी टैकी कार्डिया टैकी कार्डिया यू नो इफ यू आर यूजिंग सिंपैथरोप्लेजिक्स यू विल सी टैकी कार्डिया इन सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन सो विथ सम ऑफ द ड्रग्स देर आर सम कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्सेज बट विथ डायरेटिक्स विच आर थाइजाइड एंड लूप दीज आर मिनिमल सो Diuretics are pretty safe drugs to be used in the hypertensive uh, disorders. Okay. अब ये जो category है sympathoplegic basically ये sympathetic system को shut down करेगा. So these are the drugs which interfere with the sympathetic nervous system of the cardiovascular function. Now they can act on different levels. जैसे अभी मैंने chapter के start में बात की थी, they can either uh, you know work on the venous tone because sympathetic system works on the venous tone. either these drugs will have an effect on the heart rate because we know that sympathetic system increases the heart rate sympathetic system also increases the contractility of the heart so the drugs will also be able to work on the contractility cardiac output total peripheral resistance to jahan jahan sympathetic system uh, apna normal physiological action karta hai ye jab drugs wahan kaam karengi to wo action block hoga okay uh, pehli category isme hai baro receptor sensitizing agents aur uh, iske examples hai कुछ नेचुरली अकरिंग अल्कलॉइड सच एज वेराट्रम अल्कलॉइड दे अपेयर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द बेरो रिसेप्टर सेंसिटिव नव एंडिंग्स एंड रिड्यूज द सिंपथेरिक ऑटोनॉमिक आउटफ्लो सो ये ड्रग्स सिंपथेरिक आउटफ्लो को रिड्यूज करते हैं एंड दे इंक्रीज द वेगल टोन सो जब वेगल टोन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली सिंपथेरिक सिस्टम जो है उसका अपोजिट इफेक्ट हो रहा है These agents are toxic and no clinical available drugs at this site. So basically अगर आप ये ना भी याद रखें तो इट्स फाइन बिकॉज इसकी क्लिनिकल यूटिलिटी है ही नहीं then there are drugs that act in the central nervous system so alpha 2 selective agonists for example colinidine methyl dopa they causes decrease aapko maine bata diya general principle ki ye jo drugs hain in sab drugs ka purpose hoga decrease sympathetic autonomic nervous system activity so ye clonidine aur methyl dopa central nervous system mein inhibit karte hain sympathetic outflow ko these drugs readily enter into the central nervous system and they are given orally methyl dopa is a pro drug which is converted into something else such as methyl norepinephrine and they then block the sympathetic output 
at the central nervous system level. Clonidine and methyl dopa reduces the blood pressure by reducing the cardiac output, vascular resistance, or maybe both. The major compensatory response is the salt retention. So, in drugs, ko zara jab use karenge, to what will happen? Ke blood pressure will go down, and the blood pressure once go down, to body ke systems activate honge, or wo salt retention ta ke BP dobara up ho sakhe. Uh, so that is a problem. This rebound increase in the blood pressure can be controlled, but or jab ye salt retention badegi, to blood pressure badne ke dobara chances zada hai. Uh, this is why other drugs use used, like alpha blockers, uh, for example, phenytolamine. So, one drug is used, one side effect is used, and side effect is used to control it, and drug is used. Okay? So, that is one use. Uh, these are the drugs which act on the central nervous system. Yani, central uh, regulated sympathetic system ko block it. Then we can also use the drugs which actually inhibit and block the ganglia. So pre-ganglionic fiber, post-ganglionic fiber, if you block the ganglia, the sympathetic system will be shut off. Examples include hexamethonium and trimethophan. Then there are drugs which are post-ganglionic sympathetic nerve terminal blockers. So post-ganglion, which is nerve terminal, will be here blockage. Hoga. कहीं भी ब्लॉकेज हो अल्टीमेट एम ये है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को रोका जाए सो ड्रग्स दैट डिप्लीट द एडिनर्जिक नर्व टर्मिनल ऑफ इट्स नॉन रेपिनेटिन स्ट्रोन सच एज डेजपिन इनका काम है कि जी नर्व टर्मिनल एंडिंग पर जो नॉन रेपिनेफ्रिन के स्टोर्स है उन्हीं को खत्म कर दो और डिप्लीट एंड ब्लॉक रिलीज ऑफ द स्टोर्स सच एज ये ड्रग्स अगर यूज करें तो इसका रिलीज ब्लॉक हो जाता है दोनों ही केसेस में सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाएगी ओके इन हाई डोजेस दीस ड्रग्स हैव एफिकेशियस इफेक्ट बट प्रोड्यूस सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स एज़ वेल एंड देयरफॉर दे आर नो मोर यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस नाउ मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स वर वंस यूज्ड इन हाइपरटेंशन बिकॉज़ दे कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स ट्रांसमीटर सच एज ऑक्ट तो ये फॉल्स ट्रांसमीटर निकलता है या नॉरएपिनेफ्रिन नहीं निकलता उसकी जगह ये निकलता है तो नॉरएपिनेफ्रिन से होने वाले जितने भी एक्शन है वो नहीं होते और यही तो हमें चाहिए सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉक करने में ऑक्टोपिन इज आल्सो octopamine octamine nahi octopamine is stored along with increased amount of norepinephrine and because of monoamine oxidase inhibitors this octopamine is released and this is the false neurotransmitter okay uh, but its ka bhi usage bahut zyada nahi hai in treatment of hypertension um, then adrenal receptor blocker ab ek dafa nerve terminal tak ki baat ho gayi jo receptor hai agar is receptor ko block kar diya jaye tab bhi sympathetic system kaam nahi karega then there are drugs alpha 1 selected for example prazosin doxazosin terazosin they block uh, the adrenal receptors the non selective alpha blockers so these are selective because ye alpha 1 ko block kar rahe hain agar non selective use kare jaise phenytoin and phenoxybenzamine they are of no value in chronic hypertension because of excessive reflex tachycardia मैंने आपको बताया कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स काफी सारों का जो एक प्रॉब्लम है वो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया है फिर आपको फर्दर ड्रग्स यूज करनी पड़ती है इस रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड वेरी हेवीली इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड न सिर्फ ये हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बट दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया uh isme propranolol jo hai it is the prototype and then there are other drugs such as atinolol metoprolol carvedilol uh, they are very very popular in the treatment of high blood pressure they initially reduce the cardiac output because they decrease the sympathetic activity but in chronic use their action may include the decrease in vascular resistance um, and they further contribute towards lowering the blood pressure so easy ho gaya the later effect may result from the reduced angiotensin level not important metoprolol carvedilol levetiracetam used chronically also have beneficial effects in chronic heart failure nevivolol nevivolol is a newer beta blocker with some more direct vasodilator action as well so these are good drugs uh, routinely used in control of blood pressure okay so that's all about the uh, basic idea of how you can block the sympathetic uh, sympathetic nervous system and the drugs are known as sympathoplegics now we have to talk about vaso dilators vasodilators are another category of uh, anti hypertensive drugs which are routinely used ab zara dekhe naam se usko samajhne ki koshish kare jab kabhi pharmacology mein koi drug aap study kar rahe ho so always try to think ki wo drug kahan act karegi kya act karegi aur uske piche physiological phenomena ya physiological basis of the drug action hai kya so vasodilator ka matlab hai blood vessel is state se is state mein chali jayegi which means the lumen of the blood vessel will increase and the वेसल एक्चुअली डायलेट्स अब कब होगा ये ये वेसल में क्या होता है वेसल की सराउंडिंग वॉल में यू नो दैट देर आर स्मूथ मसल्स और ये जो स्मूथ मसल्स हैं 
दीज स्मूथ मसल्स अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगे तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी वेजो कंस्ट्रक्शन और अगर ये स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे तो जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होगी सो जो डायलेटर है इट शुड मेक सेंस टू यू कि दे गो एंड रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स बेसिकली है ना और स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो कैल्शियम है उसकी एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाएगा बिकॉज आपको पता है ना कि जब कैल्शियम एंटर होता है तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैजो कंस्ट्रक्शन होगी लेकिन हम बात कर रहे हैं वैजो डायलीटर्स की तो इसके लिए स्मूथ मसल को रिलैक्स होना होगा रिलैक्स होने के लिए कैल्शियम को ब्लॉक होना होगा तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स की अब अब इस सारे बैकग्राउंड के साथ इफ आई सी टू यू के वैजो डायलीटर्स कैल्शियम एंट्री को इन टू द ब्लड वैसल इनिबिट करते हैं सो दैट शुड मेक सेंस टू यू है ना या अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्लड वैसल में कोई ऐसा मॉलिक्यूल रिलीज हो फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक ऑक्साइड विच डायलेट द ब्लड वैसल सो रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लॉकेज ऑफ कैल्शियम एंट्री या डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन डी वन रिसेप्टर्स जो है या पोटेशियम चैनल की ओपनिंग अच्छा पोटेशियम चैनल की ओपनिंग से क्या होगा जरा सोचें पोटेशियम चैनल की ओपनिंग से सोडियम uh, चैनल जब ओपन होते हैं सो देर इज अ वेव ऑफ डी पोलराइजेशन और जब कभी मसल्स में डी पोलराइजेशन होती है दिस इज कपल्ड विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल सो सोडियम एंट्री से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल होता है कैल्शियम एंट्री से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल होता लेकिन पोटेशियम अगर ज्यादा एंटर होगा सो दैट विल कॉज नॉट डी पोलराइजेशन बट इनफैक्ट हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स और हाइपर पोलराइजेशन का मसल अगेन ये है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी बल्कि यहाँ रिलैक्सेशन का फिनोमिना होगा सो तमाम ही चीजें शुड मेक सेंस टू यू और ये तभी समझ आएगा जब आपने फिजियोलॉजी ढंग से पढ़ रखी होगी ओके सो ड्रग्स दैट डायलेट द ब्लड वेसल्स बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द स्मूथ मसल्स थ्रू द नॉन ऑटोनॉमिक सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग मैकेनिज्म नंबर वन ब्लॉकेट ऑफ कैल्शियम चैनल कैल्शियम के एंट्री को रोकेंगे रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज अजो डायलेटर ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल विच इज बेसिकली हाइपर पोलराइजिंग द सेल मेम्ब्रेन्स और जब सेल मेम्ब्रेन्स हाइपर पोलराइज होंगी तो कॉन्ट्रेक्शन का फिनोमिना नहीं होगा एंड देन एक्टिवेशन ऑफ डीफर्स दीज आर द फोर मैकेनिज्म बाय विच द वाजो डायलेटर्स एक्चुअली वर्क अब इन चारों की एग्जाम्पल्स इन्होंने दी है अलग अलग हेडिंग्स में द फर्स्ट वन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे आर वेरी कॉमनली यूज they block the calcium channel therefore calcium cannot enter into the muscle cells और calcium enter नहीं होगा तो muscle cells contract नहीं होंगे है ना calcium channel blockers के कुछ नाम आपको पता होने चाहिए नेफेरेपीन वेरापेमेल डिल्टियाज इम वेरी कॉमनली यूज ड्रग्स they are all effective very effective vasodilators because they are moderately efficacious and orally active these drugs are suitable for chronic use in hypertension of any severity so they can be used without any you know major worries for very very long term Verapamil and diltiazem also reduces the cardiac output in most of the patients. So further helping reduction of blood pressure. Nifedipine is the prototype, and um, dihydropyridine calcium channel blocker. So that's the prototype drug, and many other dihydropyridines are available, such as amlodipine, philodipine, isradipine. So nifedipine is the prototype, and there are so many other derivatives. सबका काम है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना बिकॉज दे आर वेल टॉलरेटेड दैट इज अ ब्यूरी ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड प्रोड्यूस फ्यू कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर मच मोर कॉमनली यूज देन हाइड्रोलाजीन और मिनाक्सडेल अभी पढ़ेंगे इनके बारे में सो दिस इज अ वेरी कॉमनली यूज क्लास ऑफ ड्रग्स सो इफ यू लुक एट दिस टेबल फॉर एग्जाम्पल जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी सो इफ यू फॉर एग्जाम्पल टॉक अबाउट नाइफेरेपीन या अदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे हैव माइनर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कोई मेजर साइड इफेक्ट या मेजर कॉम्पनसेटरी फिनोमिना इनका नहीं है अगली कैटेगरी है विच आर हाइड्रोलाजीन एंड मिनॉक्सिडिल फॉर एग्जांपल दे आर ओल्डर वेजोडाइलेटर्स हैव मोर इफेक्ट्स ऑन द आर्टेरियल रादर देन वेन्स दे आर ओरली एक्टिव एंड सुटेबल फॉर क्रॉनिक थेरेपी जस्ट लाइक कैल्शियम कैनल ब्लॉकर्स हाइड्रोलाजीन apparently acts through release of nitric oxide which is a direct vasodilator on the endothelial cells it causes significant baroreceptor homeostatic response so that's a compensatory mechanism yani agar aap hydralazine aur minoxidil use karenge so there will be reflex tachycardia aap dekho ye baat chart pe honi chahiye it should be there so if we are talking about minoxidil and hydralazine there is tachycardia there is tachycardia which is marked in the case of minoxidil because minoxidil also starts with m and mard also starts with m so 
अब जब टेकिकार्डिया होगा इन ड्रग्स के यूज करने से तो एक तरफ इन ड्रग्स के यूज करने से ब्लड प्रेशर तो कम हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ टेकिकार्डिया हो रहा है अब इस टेकिकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जिससे कि टेकिकार्डिया कम हो जाए सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू नाउ गिव दैम बीटा ब्लॉकर ओके माइनॉक्सिडल इज एक्सट्रीमली एफिकेशियस एंड सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिजर्व फॉर सीवियर हाइपर टेंशन सो दिस इज फॉर वेरी वेरी सीवियर केसेस Minoxidil is a pro drug. Its metabolite, minoxidil sulfate, is basically, uh, you know, the one which works, and that is a potassium channel opener. अब जब potassium channel खुलेंगे तो hyperpolarization होगी और relax होंगे smooth muscles. Okay? So ये drugs बड़ी easy थी understand करना इसमें कोई मुश्किल नहीं है. Now we have अच्छा ये बात मैंने आपको बता दी कि you now have to use beta blockers because there is reflux tachycardia. Another category of drug is, uh, for example, the nitroprusside. Diazoxide and phenyl dopam. Now these parenteral, parenteral, not oral. These parenteral vasodilators are used in hypertensive emergencies. Nitroprusside is a light sensitive, short acting agent that must be infused continuously. The release of nitric oxide stimulates gyanolyl cyclase and increases the cyclic. Gavanin monophosphate, which is cyclic GMP, which relaxes the smooth muscle. But they are, uh, in key importance, here that they are parenteral, so they are with the intravenous system. Diazoxide is a thiazide derivative, but lacks the diuretic property. So it is derived from diuretics, but it does not have a diuretic property. It opens up the calcium channels. Yani hyperpolarization karega. Dopamine one receptor activation by phenyl dopam. So that is activating the dopamine receptor. or the drug is given also intravenous infusion it has a short duration of action roughly about 10 minutes and just like nitroprusside and diazoxide is used for hypertensive so ye wali jo teenon drugs hain nitroprusside diazoxide phenyl dopam these are all used for hypertensive crisis for hypertensive emergencies routine may be used calcium channel blockers you may also use hydralazine and minoxidil but remember they will cause tachycardia for which you have to use beta blockers so ab agar aap inko uh, discuss kare ki vasodilators jo hain wo kis kis category ke hain vasodilators ya to calcium channel ko block kar rahe hain ya phir uh, these vasodilators are producing nitric oxide ya phir they are increasing potassium entry into the cells ya phir they are activating dopamine receptor so these are different categories of vaso dilator compounds okay then we have angiotensin system blockers dekho ye uh, samajhne ke liye aapko renin angiotensin aldosterone system ye pura jo axis hai jisko hum ras axis kehte hain yani kidney mein se kya release hoga fir kaise angiotensin se angiotensinogen se angiotensin 1 angiotensin 2 और फिर उसका इफेक्ट ऑन द किडनी टू हैव सॉल्ट एंड वाटर री एब्जॉर्बन ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज किया जा सके और ये सिस्टम एक्टिवेट होता है उस कंडीशन में जब किडनी को लगता है कि मेरे पास ब्लड कम आ रहा है यानी किडनी को लगता है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया तो जैसे ही किडनी इस बात को फील करती है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया किडनी में ये रैस एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही रैस एक्टिवेट होता है वो मोर एंड मोर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन ताकि बीपी दोबारा से बढ़ सके So, ये एक यू नो कॉम्पनसेशन है आपकी बॉडी की जब वो फील करती है बॉडी कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन सो फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन हैज ब्लड देयर हैज बीन ब्लीडिंग यू नो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है काफी सारा ब्लड निकल गया ब्लड प्रेशर कम हो गया किडनी ने कहा ओ माई गॉड ब्लड प्रेशर कम हो गया कुछ करो रन इन एजिटेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करो ताकि ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़े दैट सॉर्ट ऑफ थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर ओके तो ये काम है इस सिस्टम का यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे समराइज करके बताएं रनिन एंजुटेंसिन सिस्टम अगर एक्टिवेट हो तो ब्लड प्रेशर को डाउन करता है या अप करता है इट एक्टिवेटेड फॉर्म में जब ये एक्टिवेट हो जाता है इट इंक्रीज इज द ब्लड प्रेशर और इस वक्त हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की तो हाइपरटेंशन में तो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है अब ऐसे में आपको ये जो सिस्टम है इसको एक्चुअली आपको इनहिबिट करना पड़ेगा सो द टू प्राइमरी ग्रुप ऑफ एंजियोटेंस अच्छा ये पूरा पाथवे जो है ना वो यू शुड नो कि हाउ एंजिनो एंजियोटेंसिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 व्हिच इज देन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 यहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन्वॉल्व है दैट इज रेनिन कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 1 से 2 की कन्वर्जन में एस इन्वॉल्व है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 
अब इस पूरे पाथवे में जब एक दफा एंजियोटेंसिंग टू बन गया तो इट विल गो एंड वर्क ऑन टू इट्स रिसेप्टर दी वन रिसेप्टर और फिर ये सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करेगा तो अब देर आर ड्रग्स विच कैन एक्चुअली ब्लॉक रेनिन आप रेनिन को ब्लॉक कर दोगे तो ये पाथवे एक्टिवेट नहीं होगा या फिर देर आर ड्रग्स विच कैन एक्ट एंड ब्लॉक ऑन एस विच आर कॉल्ड एस इनिबिटर्स और अब ये भी अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो पाथवे आगे नहीं जाएगा और यू कैन डायरेक्टली ब्लॉक द रिसेप्टर यानी ये बन गया और ये रिसेप्टर पे जाके एक्शन नहीं कर पा रहा तो सॉल्ट एंड वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा रिसेप्टर पे काम करने वाली ड्रग्स हैं एटी वन रिसेप्टर ब्लॉकर सो वी है विच वर्क एट डिफरेंट लेवल सो द टू प्राइमरी ग्रुप ऑफ एनजियोटेंस इन एंटेगनिस्ट आर एस इनिबिटर्स एंड एनजियोटेंस इन टू रिसेप्टर ब्लॉकर ए आर बीज एनजियोटेंस इन टू रिसेप्टर ब्लॉकर एंड ब्लॉक कर देंगे तो एनजियोटेंसिन टू नहीं बनेगा और एनजियोटेंसिन टू नहीं बनेगा तो ब्लड प्रेशर अप नहीं होगा लो होगा ओके देन एस इनिबिटर लो इंसिडेंस ऑफ सीरियस एडवर्स इफेक्ट सो लो इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट when given in normal dosages and produces minimal compensatory response to aapko reflex tachycardia ka issue nahi hoga the ace inhibitors are useful in heart failure and diabetes so that, this is a very important finding so dekhiye aapke paas jab clinic mein patient aata hai na to aapko ye decide karna padta hai ki main isko kaun si anti hypertensive drug dun kya aap usko beta blockers denge ya aap usko uh, calcium channel blocker denge so there are some um, chemical um information which you need to know so for example if the person um is chemically disturbed in terms of glucose metabolism which is what we call diabetes usme ace inhibitors work very good superior to other drugs isi tarah agar koi heart failure ke sath hai if the person is suffering from heart failure as well as increased blood pressure so these are the drugs to consider ace inhibitors ye hame डेटा से पता लगता है बहुत सारी स्टडीज पब्लिश हुई हैं जिनसे पता लगता है द टॉक्सिसिटीज ऑफ एस इनिबिटर्स इंक्लूड कफ हाइपर कैलिमिया रीनल डैमेज इन ओकेजनल पेशेंट्स दे कॉज मेजर रीनल डैमेज इन द फीटस एंड देयर फॉर दे आर कॉन्ट्रा इंटीरियर इन प्रेगनेंसी एस इनिबिटर्स कि ये जो सारे इफेक्ट है ना ये अगेन आपको समझ में आएंगे इफ यू हैव स्टडीड द फिजियोलॉजी वेल तो मेरे फिजियो के लेक्चर जरा देखो कि किस तरह एंजियोटेंसिन टू हाइपोकेलीमिया करवाता है तो उसके इनिबिटर से कैसे हाइपरकेलीमिया होगा ओके इट्स बेसिकली एसोसिएटेड विद सोडियम एंड पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट टाइप ऑफ थिंग नाउ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप एस इनिबिटर प्रेगनेंट फीमेल्स को नहीं देते इट्स एब्सोल्युटली कॉन्ट्रेंडिकेटेड बिकॉज फीटस की किडनी को जाके बैंड बजा देगा ओके द सेकेंड ग्रुप ऑफ एंजियोटेंस इन एंटेगोनिस्ट आर द रिसेप्टर ब्लॉकर सच एज लो सार्टन वर्ल्ड सार्टन एब्री सार्टन कैडी सार्टन एंड अदर ए आर बीज एंजियोटेंस इन रिसेप्टर ब्लॉकर ना विच कॉम्पिटेटिवली इनहेबिट द एंजियोटेंस इन टू एट इट्स एटी वन रिसेप्टर साइड सो एक दफा जब एंजियोटेंस इन टू बन गया तो इसके रिसेप्टर के साथ इंट्रेक्शन को अगर आप रोक दें तो उसका एक्शन नहीं होगा यानी कोई सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन नहीं होगा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा सो दीज आर इंपॉर्टेंट ड्रग्स एज वेल देन देर इज अदर ड्रग कॉल्ड एलिस्कैरिन इज अ न्यूअर ड्रग in the anti hypertensive group it inhibits the action of its substrate angiotensin so it works at the level of uh, you know conversion of angiotensinogen into angiotensin 1 purpose ye hai ki is pure axis ko aapne inhibit karna hai agar aapko low blood pressure chahiye kyunki agar ye pura system kaam karta rahega to blood pressure high rahega theek hai angiotensin antagonist and renin inhibitors uh, reduce aldosterone level or uh, एल्डोस्टेरोन अगर कम होगा तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन नहीं होगी और सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा बट सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन तो नहीं होगी बट दे विल कॉज पोटेशियम रिटेंशन और जब पोटेंशियम रिटेंशन होगी तो इट विल लीड टू हाइपर कैलिमिया देर फॉर इस एक्सिस पर जो भी ब्लॉकिंग ड्रग्स है उनका एक कॉमन साइड इफेक्ट है हाइपर कैलिमिया पोटेशियम इंक्रीज हो जाता है इफ द पेशेंट हैज रीनल इंपेयरमेंट इज कंज्यूमिंग हाई पोटेशियम डाइट ऑलरेडी और इज टेकिंग अदर ड्रग्स दैट टेन टू कंजर्व पोटेशियम पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन में रीच इवन टॉक्सिक लेवल सो यू हैव टू कंसिडर कि ये ड्रग्स अगर आप दे रहे हैं जो कि रेनिन एंजिटेंसिन एल्डोस्टोन सिस्टम पर काम करती है दे विल कॉज इंक्रीज पोटेशियम दे विल कॉज सम फॉर्म ऑफ रीनल इंपेयरमेंट एज वेल तो अब अगर एक पेशेंट है जिसका ऑलरेडी रीनल इंपेयरमेंट है या जिसका ऑलरेडी पोटेशियम बढ़ा हुआ है सो पर हैप्स आपको ये ड्रग्स बहुत ही एहतियात से यूज करनी होंगी वरना कोई सीवियर टॉक्सिक तरह के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं ओके नो क्लिनिकल यूजेज ऑफ एंटा हाइपरटेंशन ये सिंपल है यार जाहिर है ये ड्रग्स कब यूज करेंगे जब हाइपरटेंशन होगा ना किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ेगा 
स्टेप्ड केयर का मतलब क्या है पॉलीफार्मेसी बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये बताया कि यूजुअली uh, हम मेडिसिन में बहुत सारी डिजीजेज में ये करते हैं कि सिंपल एक ड्रग दे दी और सही हो गया ऐसा होता नहीं है जैसे अगर आप हाइपरटेंशन के आप अप्रोच पूछें तो द फर्स्ट थिंग इज द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यानी हम लोगों को कहते हैं कि भाई uh, आपने सॉल्ट uh, रिस्ट्रिक्शन करनी है वेट रिड्यूस करना है एक्सरसाइज करें चले फिर दौड़े दौड़े भागें तो दिस इज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन देन यू एड डायोरेटिक्स सच एज थाइजाइड डायोरेटिक्स फिर आप ए सीनिबीटर एड कर सकते हैं उसमें ऑलरेडी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा फिर वेजोडाइलेटर्स यूज कर सकते हैं द एबिलिटी ऑफ द ड्रग्स इन स्टेप टू एंड थ्री जिसका मतलब है स्टेप टू में हम बात कर रहे थे डायोरेटिक्स की और स्टेप थ्री में हम बात कर रहे हैं ए सीनिबीटर की और फोर में हम बात कर रहे हैं वेजोडाइलेटर की दे हैव अ टेंडेंसी फॉर कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स इसीलिए आपको अब अपने ट्रीटमेंट रिजीम में बीटा ब्लॉकर यूज करना पड़ेगा सच एस प्रॉपर नॉल और इसका काम होगा रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया को कंट्रोल करना तो ये आपको तमाम चीजें पता होनी चाहिए दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्टेप्ड केयर पॉलीफार्मेसी मोनोथेरेपी का मतलब ये है कि आप एक ही ड्रग दे रहे हैं उसे ठीक ठाक ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है एंड इट हैज बिन फाउंड दैट इट इज प्रीडी यू नो यूजफुल टू यूज अ सिंगल ड्रग ए सीनिबेटर यूज करें या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करें uh, इससे टॉक्सिसिटी के चांसेस भी यूजली कम होते हैं दे वर्क वेरी वेल ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है बाज एज और एथेनिसिटीज में बाज पर्टिकुलर ड्रग्स काम करती हैं ये देखा गया है अब उसका जेनेटिक रीजन है या क्या रीजन है वो एग्जैक्टली exactly बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है लेकिन इतना जरूर देखा गया है कि भाई ओल्डर पेशेंट्स हैं अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द रेसेज दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू डायरोडिक्स एंड बीटा ब्लॉकर एज कम्पेयर टू दी ए सीनिबिटर्स अच्छा अफ्रीकन अमेरिकन जो है तमाम एजेस के दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू डायरेटिक्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड दे रिस्पॉन्ड लेस वेल टू द ए सीनिबिटर जबकि ओल्डर पेशेंट ए सीनिबिटर पे के कंपेरिजन में डायरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर पे रिस्पॉन्ड कर रहे थे अफ्रीकन अमेरिकन जो है डायरेटिक्स एंड कैल्शियम ब्लॉकर देर इज कंसिडरेबल इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी एज वेल ऑफ द बीटा ब्लॉकर सो द पॉइंट इज कि यू नीड टू ऑलवेज कंसिडर एंड रीड अप टू डेट लिटरेचर सो दैट यू आर अपडेटेड विद फैक्ट के कौन सी ड्रग किस एथेनिक ग्रुप पे काम कर रही है ओके हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज ऑब्वियसली इज अ सीरियस सीनारियो and i already told you the drugs which you usually use for hypertensive emergencies nitroprusside diazoxide and phenaldopa um, these uh, hypertensive emergencies are basically defined as accelerated form of severe hypertension jisse blood pressure shoot karta hai stroke ke chances hote hain management of hypertensive emergency must be carried out on urgent basis in the hospital and powerful vasodilators have to be used ye teen naam dekhen dobara aa gaya diazoxide phenaldopa and nitroprusside मे बी यू हैव टू यूज अ फ्यूरोजोमाइड डायरेटिक्स एज वेल ताकि आप वॉल्यूम भी कम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा यूरिन की फॉर्म में वाटर निकल रहा है तो जो वैस्कुलर सिस्टम है उसमें लोड कम हो रहा है एंड देन यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू वाजो डायलेट द ब्लड वैसल ताकि ब्लड प्रेशर कम हो यू मे ऑल्सो हैव टू यूज साइमल्टेनियसली बीटा ब्लॉकर्स तो ये तमाम एफर्ट्स तब डालेंगे वेन देर इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दीज ड्रग्स अब देखो ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया अब जो मेडिसिन का चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू ट्रीट हाइपरटेंशन ये सारे ड्रग्स के नाम दोबारा आएंगे दोबारा यूज होंगे तो होपफुली आपने ये वीडियो देखी भी होगी तो आपको मेडिसिन समझ दिस इज हाउ यू नो योर करिकुलम वर्क आपको बेसिक फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिर आपको फार्मा का पता होना चाहिए तब जाके आपको मेडिसिन समझ में आएगी बीच में पैथोलॉजी भी है ऑब्वियसली दे आर ऑल इंटर प्लीज ऐसे मत कीजिएगा कि फिजियोलॉजी पढ़ के भूल गए फार्मा पढ़ के भूल गए पैथो पढ़ के भूल गए अब मेडिसिन समझने की कोशिश कर रहे हैं घंटा नहीं समझ में आने लगी ओके चलो भाई ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा